Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Hacken mit Python. Heute zeige ich euch, wie ihr rausfinden könnt, ob ein Bild auf Facebook mit Photoshop gefotoshoppt wurde. Ja, ziemlich interessant. Wir können natürlich noch mehr rausfinden, wie zum Beispiel, wo es aufgenommen wurde. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also wir finden dann raus, wo das Bild aufgenommen wurde und ob es gefotoshoppt wurde. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dann ein Urlaubsbild von eurem lieben Freund seht und der postet irgendwie irgendwas von sich am Strand, und ihr könnt dann rauslesen, es wurde in Frankfurt aufgenommen oder es wurde gefotoshoppt, dann ja, ist einfach GG. Ne? Okay, wie mache ich das? Ich möchte eine Library benutzen, die nennt sich Pill. Ähm, und wir werden from Pill importen. Das heißt, wir werden nicht alles benutzen, sondern nur ein paar wenige Sachen. From Pill import image, damit wir das Bild laden können, logischerweise. Und exif text. Warum benutze ich kein Pillow? Weil wir schon mit Pillow alles gemacht haben, so ziemlich. Um, und ich euch da kaum mehr was Neues zeigen möchte. Mit Pill kann man aber super auch die exif text auslesen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt mal. Okay, um, was wir hier machen ist, wir lesen die exif text von meinem Python.jpg aus, also von dem Titelbild der Python-Playlist. Und das wird einfach geladen erstmal unter image gleich image.open. Und hier kommt der File Path rein, also FP steht für File Path. Mode gleich Read ist für uns in Ordnung, wir wollen es ja nicht schreiben, wir wollen es nur lesen. In meinem Fall wird das ähm, folgendes sein, nämlich slash home, äh, hope, genau, slash home, slash Morpheus. Ach, wisst ihr was, ich kopiere mir den Pfad einfach mal, dann muss ich den hier nicht abtippen, das, da bin ich nämlich auch gerade zu voll dazu. Unter Windows müsst ihr hier halt einfach dann angeben, C, Doppelpunkt, Backslash, Backslash und so weiter und so fort. Ähm, und dann halt den Path zu dem Bild, also den Dateipfad sozusagen. Den könnt ihr auch auslesen unter den Eigenschaften. Okay, was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns eine Vorschleife, denn wir wollen ja alle exif tags ausgeben, nicht nur zum Beispiel, ob es gefotoshoppt wurde oder so. Genau, was wir dazu machen ist, wir schreiben i und j hier rein. i, j in image.get exif, Klammer, Klammer, das ist eine Funktion oder eine Methode, Punkt .items. So, und hier ist jetzt einfach alles drin, was man so finden könnte, aber achtet darauf, dass nicht alles tatsächlich ein exif tag ist und wir deswegen erst noch gucken müssen, if i in exif tags .tags. So, also nur wenn es tatsächlich auch wirklich Informationen für uns bereithält, dann wollen wir das Ganze ausgeben. Und zwar sagen wir jetzt einfach mal hier print. Ihr könnt natürlich benutzen, was auch immer ihr wollt, aber im Prinzip, ja, exif tags .tags. Also ihr könnt natürlich auch damit rumrechnen oder irgendwelche magischen Sachen damit machen. Exif Tags an der Stelle i, das bedeutet, wir wollen einfach auslesen, wie heißt denn der i to exif Tag und da machen wir einen Bindestrich rein oder sowas. Und dann sagen wir, wir wollen k ausgeben. Achte darauf, dass k manches Mal auch einen Integer Wert, also einen Zahlwert haben kann und wir es deswegen nicht einfach so ausgeben können, weil wir hier ein Plus benutzen, dann gibt es manchmal Komplikationen. Deswegen schreibe ich hier String von K, also ich komme jetzt hier mit das Ganze, dass ich es auch wirklich auf jeden Fall ausgeben kann. So, wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann, äh, K, ja, K, mhm, ist okay. J, nach I kommt offensichtlich K im Alphabet, ich kann sehr, sehr gut das Alphabet. Okay, wir sehen hier, dass wir zum Beispiel Exif Image Hate, also die Höhe meines Bildes ist 730, die Breite meines Bildes ist 1298. Aber was noch viel interessanter ist, die Software war tatsächlich Photoshop CS6 auf Windows benutzt ähm, und die Orientation ist 1. In dem Fall bedeutet 1, dass es Breitbild ist. Wenn ich es umdrehen würde auf Hochkant wäre die Orientation, ich weiß nicht, ob sie auf 0 wäre, wahrscheinlich schon. Ähm, genau. Date Time können wir hier auch sehen. Wann ich das ganze Ding erstellt habe, das war 11.06 Uhr morgens und 36 Sekunden am... Wirklich? Interessant. Okay. Am 12.06.2015. Ist das schon so lange her? Ich dachte, das wäre noch gar nicht so lange her. Naja, sehen wir mal. Ich lerne auch noch was aus meinen exif Text. Also da kann man schon interessante Sachen rausfinden. Zum Beispiel, wenn man ein Urlaubsfoto findet, was vor zwei Jahren hochgeladen, äh, was vor zwei Jahren aufgenommen wurde und erst heute hochgeladen wurde. Passieren interessante Sachen. Okay, gut, das war's von meiner Seite mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.